आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों को ठीक उसी प्रकार कहते हैं जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंटार्कटिक कहलाता है आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर कनाडा के कुछ भाग ग्रीनलैंड रूस का कुछ हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड शामिल है आर्कटिक शब्द यूनानी शब्द आर्टिकोस से आता है जो या तो नक्षत्र मंडल सप्तर्षि या फिर ध्रुव तारे को इंगित करता है अगर आपको आर्कटिक क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो देखनी पड़ेगी फुल डोम फिल्म लाइफ अंडर द आर्कटिक स्काई जी हाँ यह फिल्म आगामी 19 मई से साइंस सिटी कोलकाता में 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच 6 शो में दिखाई जाएगी हाल ही में इस फिल्म का प्रेस रिव्यू हुआ इस अवसर पर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के डायरेक्टर जनरल अरिजीत दत्ता चौधरी साइंस सिटी के डायरेक्टर श्री अनुराग कुमार साइंस सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन श्री शिवाजी राहा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे तो आइए सुनते हैं इस अवसर पर किसने क्या कहा वट मेड यू टू चूज दिस फिल्म लाइक फिल्म गो जो सिलेक्शन है नर्मलि वी ट्राई टू सी व्हाट इज दि कन्टेंट दि सैंटिफिक कन्टेंट हाउ माच इट विल अल्सो पार्ट अफ एंटरटेनमेंट व्हाट इज देर सो दैट यू नो वेन अ भिजिटर कम्स टू सी ही गोज बैक विथ सम न्यू नॉलेज दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर फिल्म यू नो विच आर वेरी रेयर इन द सेंस दैट वेरी फ्यू पीपल get the opportunity to visit such places in their lifetime exactly. so in the process when you bring such films we are bring it to the common mass our whole whole intention is to bring in movies or some unique features of our planet which otherwise is not possible for people to reach in as for i would say the majority of the population may not be able to reach them and personally uh, how did you find this film like the film is wonderful in terms of cinema cinematography it is very well done uh, it gives you some uh, new knowledge about the people of the arctic especially the sami and their way of life which is very very different from the way we live so we are used to a particular way of living when we see that we also realize you know there are people who are similar to us but live a totally different life in a totally different environment and we need to also appreciate what they do and the type of difficulties also they face exactly. to survive that type of a weather yeah. but i think it's a unique experience and i'm sure the people will enjoy watching this film and you are going to showcase this film for 365 days isn't it yes this will remain open from tomorrow yes and as that's been informed there will be six shows per day okay. initially in english and hindi and then we'll be adding the bengali version also within a one month how much optimistic are you with this film in terms of audience or footfall like uh, we have seen in, in science city the space theater has always been very popular with the visitors and i'm sure a lot of people will come back to see this film and over a period of time we'll get a feedback from them also and that way we'll also understand you know to what extent they have liked this film and but i'm confident people will like this film साइंस सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन शिवाजी राह का कहना है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर सामान्यतः रात में या सुबह होने से ठीक पहले दिखाई देने वाले हरे लाल और नीले रंगों के मिश्रित प्रकाश को औरोरा कहते हैं ध्रुवों के समीप इसकी उत्पत्ति के कारण उत्तरी आकांक्षाओं में इसे औरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है औरोरा बोरियालिस गुरुतर विषय क्लैमेट चेन्ज सम्बन्धे सतर्क ना हई तो मानव सभ्यता बोलते बुझी से मानव सभ्यतार ओपरे बिराट आघात आसते चले 
ক্লাইমেট চেঞ্জ যেমন সেটাকে কম্ব্যাট করার জন্য মানুষকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য শেখানো দরকার পাশাপাশিভাবে আমাদের কিন্তু আরও জানা দরকার যে প্রকৃতিকে বা নেচার তার কত ফিচার্স আছে যেগুলো আমরা সত্যি সত্যি সেরকমভাবে উপলব্ধি করতে পারি না জানিও না জানি না এবং তা সেই অ্যাওয়ারনেস সেই সচেতনতা প্রকৃতি সম্বন্ধে যদি আমাদের না হয় তাহলে কিন্তু মানে মানুষ এবং প্রকৃতি কীরকমভাবে পরস্পরের ওপরে নির্ভর করে সেই চেতনাটা আমাদের আসবে না যার জন্যে প্রকৃতির উপরে আমাদের নির্ভরতা এবং প্রকৃতির কোলে যে মানুষ যে সভ্যতাগুলো রয়েছে তারা কিভাবে বেঁচে থাকে এবং তার যে একটা রোম্যান্টিক আউটলুক সেই জিনিসটি একটা হলিস্টিক ওয়েতে সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্যে একটা বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরাই এই ফিল্মটা রয়েছে স্যার আপনি তো পুরো চল্লিশ মিনিট দেখলেন ফিল্মটা হোয়াট কট ইউর আই মানে কোন জিনিসটা চোখে ধরলো আর দেখুন আমি অরোরা বোরিয়ালিস নিজের চোখে দেখেছি ওকে যেটা এখানে এই ফিল্মটার একটা যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে অরোরা বোরিয়ালিস খুব সহজেই মাঝে মাঝে দেখা যায় কিন্তু অরোরা বোরিয়ালিস দেখবার জন্যে বিরাট এক্সপেন্সিভ অর্গানাইজ ট্যুরস আছে কিন্তু তাতেও কোনো গ্যারেন্টি নেই যে আপনি অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে পারবেন কি না তার কারণ এটা সমস্তটাই কিন্তু ওয়েদার কন্ডিশনসের উপর নির্ভর করছে এই ফিল্মটায় ইউ আর গ্যারান্টিড টু সি দিস অরোরা বোরিয়ালিস অ্যান্ড ভেরি স্পেকটাকুলার ভিউজ অফ দিস আর সব থেকে আমার দৃষ্টিতে যেটা অসম্ভব স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে আর্কটিক রিজিয়নে মানে বিটুইন উইন্টার অ্যান্ড সামার যে লাইট অ্যান্ড শেডের যে একটা অদ্ভুত খেলা চলে সেটা এই ছবিটা যেরকম খুব পরিষ্কারভাবে ধরা হয়েছে সেটা খুব কমই আমি দেখেছি আর এক্সপেকটেশনটা কি হচ্ছে মন মানে ফুটফল আগামী তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দেখানো হবে কাল থেকে ফিল্মটা আমার তো মনে হয় যে বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ ইস উইল গেট ফ্রিমেন্ডাস প্রেস আপনারাও তো এটা দেখলেন এবং আপনাদের কি রিয়াকশান সেটা বলুন শুনি আমাদের তো সত্যি অসাধারণ লেগেছে কেননা এইসব বিরল জিনিস মানে সেটাই মানুষদের জন্য মানে এটা একটা উপলব্ধি হবে এবং বিশেষত যারা আমরা এই ধরনের ইকুয়েটোরিয়াল এরিয়ায় থাকি তাদের পক্ষে এই ভিউজগুলো কিন্তু খুবই অস্বাভাবিক মানে দেখতে পাওয়া সুযোগ খুব কম লোকেরই আছে সেই জন্যে আমার মনে হয় এটার অন্তত দর্শকের কাছে অ্যাপিল তো খুবই বেশি হওয়া উচিত এটা কি তিনটে ভার্সনই যাবে আমরা তো আজকে হিন্দি ভার্সনটা দেখলাম আপাতত দুটো আছে বাংলাটা বোধ হয় চল কাজ চলছে ডাবিং সেটা হলে তিনটে ভার্সনই দেখানো হবে আমি যতদূর জানি ब्यूरो रिपोर्ट 24 इंटू सेवन ताज़ा समाचार